eu vou te ensinar a hackear o Cura para que você possa fazer modelagens 3D simples usando o fatiador. Você não está acreditando, né? Então fica no vídeo que eu vou te contar como. E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy e esse é um vídeo que vai deixar muita gente com a pulga atrás da orelha. Tem até a impressão que vão aparecer uns haters aí, porque esse vídeo vai ser polêmico. <risos> Mas dá pra fazer o que eu vou explicar. É o seguinte, através de alguns recursos que a gente tem no Cura, o chamado Support Blockers, que também podem modificar as configurações de impressão da peça, mais um pouco de criatividade da nossa parte, a gente consegue transformar o Cura, que é um fatiador 3D, em um software de modelagem 3D simples. Eu sei que você continua não acreditando, mas é muito bacana o que dá para você fazer, de novo, como eu já te disse, usando criatividade da maneira certa. Se eu ficar tentando te explicar aqui, a gente não vai entender. Então vamos lá para a tela e eu vou te mostrar algumas formas de fazer modelagens 3D simples usando o Cura. Mais uma vez, é muito bacana. Vamos lá para a tela. E agora então vamos fazer a primeira experiência, a primeira demonstração de algumas alterações simples que a gente pode fazer na peça utilizando o Cura de modo a trabalhar o Cura como se fosse um modelador 3D. Eu queria só deixar claro o seguinte, o objetivo aqui não é vender a ideia de que o Cura é um modelador 3D, mas você pode fazer algumas alterações na peça que em tese só um software de modelagem 3D poderia fazer. Então agora vamos aqui à experiência. É bom deixar sempre alinhadinho porque às vezes as pessoas vêm com uma expectativa diferente e às vezes falam, ah o Oswaldo tá mentindo. Eu estou fazendo um negócio bem bacana aqui no Cura e que vocês vão gostar. Então vamos lá. Seguinte, cliquei aqui no nosso Low Poly School, o link está na descrição. E a gente vai transformar o nosso Low Poly School em um porta-treco. Então ele tem que ter o quê? Um furo aqui para que você possa colocar os seus lápis, canetas, réguas, clips, borracha, o que você quiser. Show de bola. Então a gente vai usar os nossos famosos Support Blockers, que também podem ser alteradores, modificadores de configuração. Então eu vou aqui no Support Blocker e clico uma vez, aparece a nossa caixinha bonitinha, nosso cubinho. Então a primeira coisa que eu vou fazer é transformar ele em um modificador de configurações. Muito bom. Então tá aqui bonitinho, agora eu vou aumentar o nosso cubinho de tamanho, para que a gente possa visualizar e depois editar com mais precisão, mais ou menos o tamanho do furo que eu quero, mais ou menos, mais ou menos, talvez um pouquinho maior, vamos ver se dá, vamos lá, depois a gente vê. E agora eu seleciono os dois e eu simplesmente faço o seguinte, eu centralizo, agora os dois estão, opa, vamos centralizar primeiro esse aqui e depois a gente centraliza também o nosso school. Muito bom, não está tão centralizado quanto a gente queria, às vezes o Cura dá umas complicadas aqui na vida, mas a gente vai fazer então isso aqui meio que a olho, tá? Então, depois vocês façam com mais precisão aqui. Então, eu vou trazer ele mais para trás, na verdade está centralizado aqui, o nosso school ele é um pouco disforme, muito bom. Agora eu trago um pouquinho para baixo, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, show! Então, o que vai acontecer, enquanto eu vou trabalhando aqui também, o School tem algumas configurações, então ele tem aqui, não é isso que eu quero te mostrar, eu quero mostrar para você primeiro o Shell, ele tem aqui 1.2 de Wall Thickness, ele tem também Top Thickness e Bottom Thickness, tem aqui 6 layers e 6 layers em cima, 6 layers embaixo, e agora também o Infill, ele tem um Infill aqui 15% e Triângulo, até aí tudo bem. Como eu faria, olha só, pensa um pouquinho, como eu faria para fazer um furo usando os modificadores de configurações? Vou mostrar para você como é que faz. Então eu simplesmente clico aqui no Per Model Settings, depois de selecionar o cubo, e aí tá aqui já, né? Modificar configurações onde ele se sobrepuser, né? Com outros modelos, com outras peças. E agora eu seleciono quais os parâmetros que eu vou alterar. Eu quero alterar o Wall Thickness. Top Thickness, Bottom Thickness e também quero alterar o Infill. Vou zerar tudo, vou zerar o Infill, vou zerar o Top Thickness, Bottom Thickness e o Infill. Olha só o que ele vai fazer, agora a gente fatia. Lembre-se, onde o cubo estiver sobreposto com a peça, tudo vai ficar zerado. Dou um Preview. Temos um buraco, temos um furo aqui no School. Virou um porta-treco. Isso aqui em tese, gente, só poderia ser feito com operação booleana, num, num modelador 3D, e a gente conseguiu fazer usando os modificadores de configuração do Cura. Olha que legal! Então, 
a tese se comprova. Para coisa simples, o cura pode quebrar um galhão. Agora vamos fazer uma outra experiência. Vamos lá. E agora a gente vai fazer aqui o nosso segundo experimento, né? De uma pseudo-modelagem 3D. Eu repito, cura não é um software de modelagem, mas usando as ferramentas corretas e criatividade, a gente consegue fazer coisas bem bacanas que você faria num modelador 3D, num software modelador 3D. Então eu tô aqui com o nosso Simple Vase, o link tá na descrição para você poder baixar e fazer o mesmo teste, a mesma experiência que eu. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nas configurações. Basicamente, no Shell, ele tem 1.2 de wall thickness, que é o que a gente precisa, maravilha. Também tem top e bottom thickness, como eu preciso. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte, 15% de infio e ele tem o padrão giroide. Vamos agora fatiar com o padrão giroide para a gente ver como é que ele se comporta, né? O giroide, uh, ele é um tipo de suporte que tem algumas propriedades mecânicas, vamos dizer assim. O desenho dele, a maneira como ele, como ele vai evoluindo ao longo da peça, é bem interessante também. Então, maravilha, vamos dar um preview. Eu vou aproximar para vocês aqui, mais um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, show de bola. É isso que eu quero mostrar para vocês, olha como o giroide ele vai mudando, né? Ele vai... Parece um, enfim, é um movimento uh, uh, meio que ondulatório, né? Bem interessante, parece uma onda. Maravilha. Então, a gente já sabe que o giroide vai ajudar a gente aqui a deixar a peça esteticamente bonita. Mas eu quero dar mais um tapinha na estética. Então, vou fazer o seguinte. Volto para o Prepare e agora eu seleciono de novo um Support Blocker, que não vai ser um Support Blocker. Você vai ver que a gente vai aumentar um pouco a complexidade, né? Então, aqui... Maravilha, tudo que eu preciso fazer agora é redimensionar esse Support Blocker. Então eu vou redimensionar aqui exatamente no que eu preciso. Depois eu vou posicionar como eu acho que tem que posicionar. Muito bom. Uh, por último eu vou também crescer um pouquinho aqui. Muito bem, vamos baixar. Opa, vamos aumentar mais. Ah, joia, é o que eu preciso. Maravilha. Então agora eu vou movimentar. Vou movimentar e eu vou fazer o seguinte, vou selecionar os dois e vou centralizar tudo. Não era bem o que eu queria, mas eu errei aqui uma coisinha. Já vou deixar aqui uma dica então bem bacana. Vamos aqui nas Preferences e eu tenho que selecionar Automatically Drop Models to the Build Plate. O que acontece? Ele posiciona tudo em cima da mesa. Então eu coloco o Center, olha o que vai acontecer. Pumba, é isso que eu queria. Muito bom. Então agora eu faço o seguinte, eu vou girar agora isso aqui na peça, opa, vamos girar mais um pouquinho, show de bola. Então olha o que eu tenho aqui, eu vou ter uma faixa diagonal que vai sofrer alguma alteração. Não é um support blocker, na verdade vai ser um alterador, né, um modificador aqui de configurações. Então modify settings for overlap with other models. Então onde ele tiver sobreposto eu vou alterar um determinado parâmetro e o parâmetro que eu vou os parâmetros que eu vou alterar são o seguinte uh, vamos lá select settings e aí eu vou selecionar aqui o wall thickness e top thickness e bottom thickness também maravilha e agora eu vou tirar o wall thickness eu vou zerar o wall thickness e vou zerar também top e bottom layers e agora a gente faz o seguinte eu dou um slice muito bom fatiado agora eu dou um preview Olha que show de bola que ficou o vaso. Então, na faixa diagonal, né, nessa caixa diagonal que eu sobrepus né, a peça, né, tem alguma intersecção entre a, essa, essa, essa caixa modificadora e o vaso, a gente tem o giroide, só o giroide, e o resto está com a parede 100%, né, como a gente havia colocado. Olha que sensacional. E você pode ver aqui, ó. vamos trazer mais para cá, vamos aproximar aqui. Muito bom, olha só. Então até aqui a peça tá legal, aí conforme a faixa foi agindo na peça, né? O modificador de configurações, ele deixou só o giroide, depois voltou. Então, olha que bacana. Isso em tese você conseguiria fazer só com um software modelador. Fica muito bacana, aí você manda imprimir, tá tudo certo. Fica bem bacana, é lógico, 
não vai colocar nenhum líquido aqui porque tá cheio de furo, certo? Mas, enfim, você sabe disso, né? Então essa aqui é a segunda forma da gente trabalhar. Agora a gente vai colocar mais complexidade ainda. Eu acho que agora você já começa a acreditar que dá pra fazer, né? Então faz uma coisa pra mim, por favor. Deixa o seu likezão bacana. Aproveita pra se inscrever no canal. E também pra ativar o sininho pra receber os próximos vídeos. Porque o seu like vai me dizer se esse tipo de conteúdo é útil pra você ou não. Então vamos voltar lá que tem mais coisa pra te mostrar. E agora o nosso terceiro experimento. Tirem as crianças da sala, porque você vai ver cenas fortes aqui. Olha só, a gente vai construir uma peça do zero, com alguma complexidade, mas é uma peça simples, usando um único STL, que a gente vai colocar aqui na mesa agora, que é um cilindro. Olha só, então, eu vou abrir o nosso test cylinder, o link também está na descrição para você baixar no Thingiverse e repetir isso que eu vou explicar agora. Isso aqui é praticamente uma aula, tá, gente? Está um pouco mais complexo, um pouco mais longo, mas vai ficar bem bacana. Então, a partir desse cilindro, a gente vai ter um tubo, né? Um tubo vazado, um tubo com furo, que vai ter 10 centímetros de comprimento, 100 milímetros, 30 milímetros de diâmetro externo e 20 milímetros de diâmetro interno. Então, a gente vai precisar fazer o quê? Primeiro, definir as dimensões externas do nosso tubo. Por enquanto, é um cilindro sólido aqui. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai definir aqui, importante, Uniform Scaling desligado, para a gente poder trabalhar com X, Y e Z de maneira independente. Então, 100 milímetros, 30 milímetros, opa, e 30 milímetros também. Então, nós temos aqui as nossas dimensões externas da peça. Agora, a gente tem que ter o um furo, certo? De 20 milímetros. Então, a gente multiplica, né? Temos mais uma aqui e a gente define aqui como 20... 20. Eu quero aumentar também o comprimento, mas para a gente localizar né, onde a peça que vai fazer o furo vai estar em relação ao tubo externo, né, ao cilindro externo. Então vou colocar 130 aqui. Muito bom. Agora eu seleciono as duas peças e eu centralizo as duas. Maravilha. Você já deve estar imaginando o que eu vou fazer, né? A gente pode trabalhar com o Support Blockers, né? Transformá-lo em um modificador de configuração, mas a gente também pode trabalhar, olha só, com qualquer STL. Qualquer STL pode se tornar um modificador de configurações. E é o que a gente vai fazer agora com esse STL. Primeiro a gente dá uma olhadinha nas configurações gerais da peça. E eu vou colocar aqui, vamos lá. Shell. A gente tem um altíquenes de 1.2 e tem top layers e bottom layers, né? 6 e 6, maravilha, eu não estou muito preocupado aqui com resolução, tá? É mais para mostrar que a gente tem que ter um top, um bottom e tem que ter um all thickness, isso maravilha. Agora a gente vai fazer o que? O que a gente fez na primeira experiência, que a gente fez um furo né, em cima da nossa caveira, a gente vai fazer a mesma coisa com esse tubo, então a gente seleciona essa peça aqui que vai ser o furo e a gente faz o seguinte, a gente coloca per model settings, aí select settings, a gente vai mostrar o que é que a gente vai alterar, a gente vai mexendo aqui no wall thickness, no top thickness, bottom thickness e também no infill density. E vamos fazer o que? Zerar tudo, minha gente. Maravilha. E olha só, agora a gente faz o seguinte. Opa, faltou uma configuraçãozinha aqui. A gente avisar, né? Modify settings for overlap. Agora sim, agora ele está transparente. E eu faço o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Ele está alinhado com a parte de baixo, né? A gente não quer que isso aconteça, tanto que a gente aumentou um pouquinho o comprimento para ele poder ficar vazado, né? Então eu posso baixar aqui, tá tudo bem. Se eu quiser se movimentar para cima, olha o que acontece. Ele sempre vai fazer um snap, né, para a mesa. Por que isso acontece? Porque eu preciso mexer aqui, ó. Tenho que desabilitar o Automatic Drop Models to the Build Plate. Quando eu faço isso agora, eu posso mover livremente a peça. Olha só, eu vou deixar agora ela aqui e eu vou dar um slice. Olha o que vai acontecer, mesma coisa que a gente fez com a caveira, só que agora com um tubo, né? Um cilindro sólido vai virar um tubo de diâmetro externo 30, diâmetro interno 20 e comprimento 100 milímetros. Maravilha! Preview! E nós temos o tubo aqui, olha que maravilha! Tubinho bonitinho aqui, eu acho que eu vou até aumentar um pouquinho o fio, né? Só para ficar legal. Ó, um tubo composto aí de dois cilindros idênticos. Mas eu quero ficar, eu quero deixar a coisa um pouco mais complexa. 
quem me conhece sabe que eu não gosto de nada muito fácil. Então eu quero criar um batente na parte de baixo, uma flange, enfim. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou, de novo, Multiply Selected Model 1. Eu vou criar aqui a nossa flange, né? Não sei se é uma flange, se é um batente, enfim. É alguma coisa que vai limitar o movimento do cilindro, né? É tipo um batente mesmo. Então eu vou colocar o seguinte, nas dimensões. No Z eu coloco 5, aqui eu coloco 60, aqui eu coloco 60. É isso que a gente quer. Só que agora eu tenho que alinhar tudo, né? E quero alinhar na parte de baixo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou de novo aqui no Preferences. E eu seleciono automaticamente Drop Models. Agora eu seleciono os três. Agora eu fico tudo, olha só, tudo centralizadinho. Esse tubo aqui, ele ficou porque, na verdade, para baixo você consegue. Então deixa assim, tá bom, né? Não vou mexer. E agora eu tenho o tubo interno que vai, na verdade, furar os dois. Tanto aqui o nosso batente aqui, quanto o nosso cilindro, mais um slice para a gente ver como é que fica, pronto, agora a gente vai dar aqui mais um preview, muito bem, muito bem, olha só, nós temos o nosso, olha que sensacional, nossa peça composta agora de dois cilindros né, e um terceiro, né, fazendo as vezes de furo, bacaníssimo, agora mais complexidade ainda. Eu quero colocar quatro furos para quatro parafusos em cada um dos cantos aqui do nosso batente. Aí vai ser realmente praticamente uma, uma flange mesmo. Então, olha só. Eu vou multiplicar este tubo aqui, que já está com as configurações que eu quero. Então, eu multiplico. Vou multiplicar por um. Só que ele por algum bug do cura, ele continua na mesma posição do anterior. Então eu seleciono esse, agora é o movimento para ele ficar para fora aqui, ó. Mais uma vez. Pronto. Então, agora eu vou reduzir o tamanho dele. Eu quero reduzir para uh, Agora eu posso colocar Uniform Scaling e posso colocar uh, 5 mm Pronto. É isso que eu quero. E agora eu quero fazer mais três cópias dele. Então eu multiplico mais três, ok. Só que os três estão sobrepostos, né? Eu acho que isso é um bugzinho mesmo, mas tudo bem. Então a gente movimenta um para cá, outro para cá, e o terceiro aqui para o meio, e pronto, temos quatro. Agora a gente tem que posicionar, vamos colocar aqui nossa vista de topo, a gente tem que posicionar agora nos quatro cantos aqui, nas quatro pontas. Então, muito bem. Então vamos lá. O Z, tanto faz, agora a gente coloca de novo na nossa vista ortográfica, que bonitinha, tanto faz o Z, ele vai mesmo perfurar, não tem problema. Então, voltamos aqui à vista de topo, opa, quero topo. Muito bem, então, vamos lá. Aqui, o Z não mexe, e o X a gente vai colocar 22,5, que eu sei que é exatamente a distância central aqui, né? exatamente o meio dessa medida aqui. Então, 22,5, aqui... Espelhado, menos 22,5. E aqui a gente faz a mesma coisa no Y. 0, 22,5. E aqui, menos 22,5 e 0. Opa, acho que eu errei. Eu acho que eu errei. Então, vamos movimentar de novo aqui. Pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos movimentar para cá, agora sim é o que eu quero. Então este aqui vai ficar, eu quero no Y, 22,5 e aqui no X, 0. Errei de novo, gente. A gente erra mesmo, não tem jeito, mas é isso que eu quero. Pronto. Menos 22,5. Pronto. Não tá ficando porque agora tá ficando, faltou um menos aqui. Aê, pronto, gente. Tá? Aqui, aqui não tem frescura não, tá? Só que ele de novo alinhou aqui embaixo, então eu tenho que de novo desligar aqui. É um pouco complexo, mas funciona. Tá? Então eu dou um... Pronto, agora eu baixo a peça para onde eu quero. Agora sim está exatamente como eu preciso. E agora o que eu faço? Mano, fatiar. Tá terminando, tá terminando. Essa parte ficou bacana. Fatiado. Vamos ver se deu certo mesmo. Vamos lá então. Olha a peça aqui, gente. Ela tá prontinha, feito com apenas, né? A partir de apenas um cilindro, a gente tem a nossa peça pronta. Então a gente conseguiu praticamente modelar coisa simples usando cura. 
Então você pode pegar objetos diferentes, se unir os dois objetos, fazer um furo, enfim, dá para fazer algumas coisas. Existem limitações, existem muitas limitações, como por exemplo, essa questão aqui das distâncias, enfim, das medidas. Você tem que fazer um croqui no papel, dar uma rabiscadinha no papel, marca onde você quer colocar e depois você posiciona na mão, na raça. É praticamente modelagem 3D old school, mas old school mesmo, tipo 30 anos atrás, enfim. Mas funcionou, gente. Olha só que bacana. Espero que vocês tenham gostado disso. Se vocês gostaram, ficaram até o fim no vídeo, dá um like, porque, porra, na boa, a gente fez juntos aqui um negócio muito legal. É isso aí. Posso te pedir mais uma coisa? Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Vamos conversar mais sobre o assunto, porque, olha só, com um pouco aí de criatividade, com um pouco de conhecimento do software, a gente conseguiu fazer coisas bem bacanas com um simples fatiador 3D. Então, Vamos criar uma discussão bacana. E se você quiser saber mais sobre o Cura, tem mais vídeos aqui. E se você quer se tornar um profissional da impressão 3D, já entra para a lista de espera do curso Impressão 3D Total. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem conhecimento de verdade, conhecimento sério e sólido. Nós não somos uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Print Academy. Até o próximo vídeo. Te vejo lá. Tchau!